హాయ్ వెల్కమ్ టు గోల్డ్ ఆఫ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచి చూడు ప్రతి రోజులాగానే ఈ రోజు కూడా రెండు కమ్మనైన రుచుల్ని మీకు పరిచయం చేయడానికి ఇవాళ మన రుచి చూడు కార్యక్రమం బోరుబండలోని రోజా గారి ఇంటికి వచ్చేసినండి మరి రోజా గారు మీకు ఎటువంటి రెసిపీస్ ని పరిచయం చేయబోతున్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ముందుగా గోంగూర మీల్ మేకర్ అండి గోంగూర మీల్ మేకర్ తో కలిపి ఆకూరతో చేస్తే ఎలా ఉంటుందని గోంగూర కలిపాం అంటే ఒక్కసారి చేశాను కొంచెం పులుపుగా వచ్చింది అంటే ఇది నాకు నా తాట్ కాదు ఫ్రెండ్ చెప్పింది కవిత కవిత గారు సూపర్ బాగుందండి మిల్ మేకర్ గోంగూర పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ఎండుమిర్చి కారం ఉప్పు పసుపు జీలకర్ర నువ్వుల పొడి వెల్లుల్లి నూనె ముందుగా వేడి వాటర్లో పది నిమిషాలు నానబెట్టి తీసి ముందుగాంటిక అలాంటి స్మెల్ నాన్ వెజ్ స్మెల్ లాగే వస్తుంది తింటుంటే కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది అని చాలా మంది అంటారు అవును నాకేం అనిపిస్తుంది తినేస్తుంటారు మీకు ఇష్టము మీల్ మేకర్ ఎక్కువగా తినము అప్పుడు మీరు నాన్ వెజ్ బాధితారా మీరు నాన్ వెజ్ అది ఎక్కువగా తినము నాన్ వెజ్ కూడా కానీ మీల్ మేకర్ కూడా అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ముందుగా జీలకర్ర వేసుకున్నాం మీ చేతుల్లో చాలా బలం ఉందండి ఓయ్ అతడు సినిమాలో కనుక అబ్బాయి అంటాడు చూసారా నానోయ్ నీకు చాలా బలం ఉంది నానోయ్ అన్నట్టు బాగా అన్నవాళ్ళకి బలం ఎక్కువ నిజంగానే ఆవిడ వెల్లుల్లిపాయల్ని చించే విధానం ఉంది చూసారు అబ్బోహో ఓకే తర్వాత పచ్చిమిచ్చేస్తున్నా కొంచెం సిమ్లో పెట్టు ఎండుమిర్చి కూడా టూ వేద్దాం ఎండుమిర్చి కూడా అంటే ఫ్లేవర్ కోసం దర్జి ఇది వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ఒక బాబు రూపేష్ యూకే చేస్తుంటారు బిజినెస్ రియల్ ఎస్టేట్ అండి ఏలూరు దగ్గర కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం అండి ఇలాంటి కూరల్లో కొంచెం ఎక్కువ పడుతుందేమో కదా అవును ఇలాంటి కూరలు వండుకున్నప్పుడు నూనె ఎక్కువగా వాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ నూనె ఈ నూనె వాడకండి ఎందుకంటే అన్ని నూనెలు మంచివి కావండి చెప్తున్నారు కదా ఫ్యాట్ కొలెస్ట్రాల్ మనకు తెలియని ఎన్నో రోగాలు వచ్చేస్తాయి
గోల్డ్ రాక్ డిఫెండ్ సంచులకు వాడితే ఏంటంటే కొంచెం నూనె ఎక్కువ తిన్నా భయపడుతూ వేసుకోకండి చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం టేస్ట్ కి టేస్ట్ ఏం చదువుకున్నారండి డిగ్రీ అండి ఎంతమంది సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ ఒక తమ్ముడు ఇక్కడ ఏరాళ్ళు ఆడబిడ్డలు ఎంతమంది ఒక ఒక ఆమె ఆడబిడ్డ ఆడబిడ్డ ఒక ఆమె ఆ ఊర్లోనే ఉంటారు తోడుపడలు లేదు మా ఇంటికి దగ్గరలోనే అమ్మ అమ్మ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు తమ్ముడు అమ్మ ఇక్కడే ఉంటారు ఇక్కడే ఉంటారు గోంగూర అంటే మాక్సిమం రైస్ లోకే బాగుంటుంది కదండి ఇప్పుడు మిల్ మేకర్ వేద్దాం ఇప్పుడు కప్పు గోంగూర తీసుకున్నాం కదా మిల్ మేకర్ ఎన్ని వేసి టూ కప్స్ అండి అవి టూ కప్స్ టూ కప్స్ గోంగూర ఇది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వేసేయాలా బాగా ఇంకా ముద్దగా అయిపోతుంది కదా అది ఎలాగో ఊరికే మగ్గిపోతుంది కదా ఆకుకూర ఇంకా పేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని అలా తరిగి పెట్టాను ఇప్పుడు పాలక్ పన్నీరు అలా కావాలి అంటే గ్రైండ్ చేయాలి ఇది మగ్గాలి కొంచెం ఇది బ్రౌన్ కలర్ లోకి వచ్చిన దాకా మగ్గాలి కొంచెం మూత పెడతాం మిల్ మేకర్ గోంగూర కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం మిల్ మేకర్ ని వేడి వేడి నీళ్ళల్లో వేసి తీసేసి బాగా పిండేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి దాంట్లో వాటర్ ఉంది అనుకోండి కర్రీలో కర్రీ వండేసిన తర్వాత కూడా మిల్ మేకర్ నోట్లోకి వచ్చినప్పుడు నీళ్లు నీళ్ళుగా చప్ప చప్పగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో నీళ్లలో వేసేసి బాగా పిండేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి సో ఇప్పుడు కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి ఏంటంటే బాండ్లీ పెట్టుకుని నూనె పోసుకుని జీలకర్ర జీలకర్ర బాగా వేగిపోయిన తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు గోంగూర ఇవన్నీ బాగా వేసే గోంగూర కాదు మిల్ మేకర్ మిల్ మేకర్ వేసేసుకోండి ఆ మిల్ మేకర్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇవన్నీ వేసేసేయండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎలా వేగాయో మిల్ మేకర్ కూడా అలా బ్రౌన్ కలర్ రావాలట సో అప్పటి వరకు మూత పెట్టి వేయిస్తున్నారు అది వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం వేగేంత వరకు వేసేస్తాం రోజా గారు చూద్దామా వేగిపోయినాయండి అవునండి మీరు వేసినప్పుడు అన్ని మిల్ మేకర్లు ఉన్నాయి కొంచెం ఉడికిన తర్వాత ఇన్ని అయ్యాయి కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేసింది ఓహో అందుకని హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి టూ కప్స్ గోంగూర అన్నారు ఈ కొలత కూడా నోట్ చేసుకోండి నాలా మీరు కూడా బాబు ఇన్ని ఉన్నాయి అంటే అని అనుకుంటే పప్పులో కాలేస్తారు తర్వాత గోంగూర వేద్దాము ఇవి కట్టలు లెక్క చెప్పండి మీరు రెండు కట్టలు రెండు కట్టలు అనుకుంటామా ఎందుకంటే చూసే వాళ్ళకి రెండు కప్పులు అని ఒక్క కప్పు వేస్తున్నారేంటి అని డౌట్ వస్తుంది అది ఇలా పొడి పొడిగానే ఉంటుందా కర్రీ కొంచెం వాటర్ పోస్తా వాటర్ పోస్తే దగ్గర ముద్దగా ఉంటుందా మీ ఇంట్లో ఎవరికి ఇష్టం అండి కర్రీ ఇద్దరికి ఇష్టం మీకు మీ హస్బెండ్ ఇంకా మీ బాబుకి ఇంకా రుచులు దగ్గర రాలేదు ఇంకా రాలేదు మా బాబుకి బెండకాయ ఇష్టం బాగా పసుపు కొంచెం వేసాను బెండకాయ ఫ్యాన్ పచ్చిమిర్చి ఎడిమిర్చి వేసాం కదా కొంచెం వేస్తున్నాను కారం కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి వాటర్ పోదాం ఇది కొంచెం మగ్గిన తాక కొంచెం మూత పెడదాం ఒక టూ మినిట్స్ ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇంట్లో కూర్చుంటారు రోడ్డు మీద ఇది కుక్కలు అరుస్తూ వెళ్తుంటాయి చెప్పుకుంటే నాకు నవ్వస్తుంది అలుసుతూ వెళ్తుంటే భర్త అంటాడు ఏమై మీ చుట్టాలు వచ్చారు అంటాడు మా చుట్టాలా రెండు అత్తయ్య గారు మామయ్య గారు అని పిలుస్తుంది భార్య అంటే భర్తకి తగ్గ భార్య తెలివైన పెళ్ళాలి ఇంట్లో ఉంటే పంచులు ఇలా పడతాయి ఇంకేమని చెప్తారా అంతేనండి ఒకటే ప్రిపేర్ అయ్యానండి మీరు ఇంకోటి అడుగుతారని తెలిస్తే ఇంకోటి ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని చెప్తాను చెప్పండి చెప్
ఎవరైనా సరే కూరల్లో కొంచెం ముందే వేస్తుంటారు కొంతమంది సాల్ట్ సాల్ట్ ముందే వేస్తారు కదా కొంతమంది ఏమో లాస్ట్ వేస్తారు కానీ ఎప్పుడైనా సరే లాస్ట్ వేస్తే అయోడిన్ పోకుండా ఉంటుంది అయోడిన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సాల్ట్ లో లాస్ట్ లో వేయాలి అవును పడుతుందని కొంతమంది ముందే వేస్తారు కానీ సాల్ట్ లో అయోడిన్ పోకుండా ఉండాలంటే లాస్ట్ లో వేసి దింపాలి అదండి విషయం అలాగే మీరు కూడా చాలా మంది చేస్తారని తెలుసు రేపటి నుంచి మనందరం ఏం చేస్తున్నాం కూర దింపేటప్పుడు లాస్ట్ లో వేస్తున్నాం ఎందుకంటే అయోడిన్ చాలా మంచి చాలా అవసరం మనకి దాని వల్ల అయోడిన్ లోపం వల్ల ఎన్ని రోగాలు వస్తాయో ఒకసారి నెట్ లో సెర్చ్ చేయండి చాలా వచ్చేస్తాయి సో నేను కూడా రోజు మిస్టేక్ చేస్తున్నాను అంటే నేను వంట చేసినప్పుడల్లా సో రేపటి నుంచి మనందరం ఒక మాట మీద ఉండి కూర అది ఐటమ్స్ దించేటప్పుడు ఉప్పు వేద్దాం థ్యాంక్ యూ చూద్దాం ఆల్మోస్ట్ ఫినిషింగ్ స్టేజ్ దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇంకా నువ్వుల పొడి వేసి దించేద్దాం అవును ఇది హాఫ్ కప్ తీసుకోవాలి నువ్వుల పొడి రెండు కట్టలు గోంగూర హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మిల్ మేకర్ తీసుకున్నాం కదా ఇది హాఫ్ కప్పు నువ్వుల పొడి వాణి గారు ఒకటి కనిపెట్టారు అది ఇంట్లో మిస్టేక్ ఒకటి అంటే నేను ఎందుకు వేసాను తెలుసా ముందు మర్చిపోతాను అని నేను ఎక్కువ సాల్ట్ మర్చిపోతా అందరు చాలా మంది వేసేది అందుకేనండి అందుకే వేసేస్తారు తొందర పడిపోయి అవును సో ఆవిడ మన మంచి మన మన జాగ్రత్త గురించి చెప్పారు ఇంకేమన్నా పొరపాటు చేస్తారు ఇంకేం చేయలేదు అయిపోయిందండి తీసుకుంది గార్నిష్ చేసుకుందాం కొత్తిమీరతో మిల్ మేకర్ గోంగూర కర్రీ రెడీ టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎలా తప్పకుండా గుమగుమలాడే నోరు గురించి గోంగూర మిల్ మేకర్ కర్రీ రెడీ అండి తప్పకుండా మీరు కూడా మీట్లో ట్రై చేసి వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని కలిసి తిని ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి నేను కూడా ఇంటికి వెళ్ళి ట్రై చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ రెడీ చేయబోతున్న రెసిపీ అండి నెక్స్ట్ స్టఫ్డ్ క్యాప్సికమ్ చేస్తాను స్టఫ్డ్ క్యాప్సికమ్ ఇది ఎక్కడది అక్కడ స్పెషల్ జనరల్ జనరల్ ఓకే ఈ రోజు మా వ్యూవర్స్ కి ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు రవ్వ పోలలు పరిచయం చేస్తారు రవ్వ పోలలు ఓకే చాలా మామూలుగా పోలలు అనేది అయితే వింటూనే ఉంటాము తింటూనే ఉంటాం కూడా మరి రవ్వ పోలలు అని అంటే దేంతో తయారు చేస్తారు మామూలు పోలలకి దీనికి ఏమైనా తేడా ఉంటుందంటారు